வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்டிஎஸ்சி எக்ஸாமோட மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் மேட் கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இயரோட கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இதே கொஸ்டின் தான் பார்த்தோம் இதோட கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் த கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீலிருந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா இந்த நம்பர் ஆஃப் டூ டிஜிட் காம்பினேஷன்ஸ் ஹேவிங் நைன் ஆஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் ஃப்ரம் த டிஜிட் ஜீரோ சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் இஸ் ஓகே அதோட தமிழ் தமிழாக்கம் பார்த்துடலாம் ஒன்பதை குறைந்தபட்சம் ஒரு இலக்கமாகவும் ஜீரோ ஆறு ஒன்பது ஐந்து நான்கு ஆகிய இலக்கங்களை கொண்டு உருவாகக்கூடிய ஈரிலக்க எண்களின் எண்ணிக்கை ஓகே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் இந்த எண்களை வச்சுட்டு டூ டிஜிட் நம்பர் இரண்டு இலக்க எண்கள் சரியா ஈரிலக்க எண்கள்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே ஈரிலக்க எண்கள் ரெண்டு டிஜிட் தான் இருக்கணும் இதில் ஒரு ஒரு இலக்கம் மூவி இலக்கம்லாம் எழுதக்கூடாது நம்ம வந்துட்டு ஈரிலக்க எண்கள் எத்தனை அமைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத கொஸ்டின் அதுலேயும் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹேவிங் நைன் ஆஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த டிஜிட் அதாவது ஓ ஒன்றாம் இலக்கிற ஒன்ஸ் பிளேஸ்லேயோ டென்ஸ் பிளேஸ்லேயோ நைன் அட்லீஸ்ட் ஒன் டைம் எடுத்துக்கலாங்கிறாங்க இல்லை டூ டைம்ஸும் அதாவது ஒன்ஸில் ஒரு டைம் டென்ஸில் ஒரு டைம் ஒரு இலக்கத்தில் ஒரு டைம் பத்தாம் இலக்கத்தில் ஒரு ஒரு முறை இரண்டு முறையும் எடுத்தாலும் ஓகே ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு முறையாவது இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஒன் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக ஒன்பது இருக்கிற மாதிரி எண்களாக எழுதணும் சரியா அது எத்தனை எண்கள் அமைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க இந்த நம்பர் ஆஃப் டூ டிஜிட் காம்பினேஷன்ஸ் ஓகேவா ஓகே இப்போ ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் இந்த ஃபைவ் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபைவ் நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டூ டிஜிட் நம்ப நம்பர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அதில் வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் நைன் ஒன் டைம்னாவது இருக்கணும் சரியா ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கூட நைன் காம்பினேஷனில் எடுக்கிறேன் நைன் ஜீரோ நைன்டி ஓகேவா நைன் சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் நைன் நைன் நைன்டீன் நைன் சரியா இப்படி வந்துட்டு நான் வந்து ஒன்ஸில் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் டென்ஸில் வந்துட்டு நைன் போட்டிங்கன்னா நைன்டி 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 சிக்ஸ் நைன்டி நைன் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் அட்லீஸ்ட் ஒன் டைம்ங்கிறனால கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு நைன் அந்த நம்பரில் இருக்கணும் இதில் வந்துட்டு நம்ம டென்ஸ்லேயும் எடுத்துக்கலாம் ஒன்ஸ்லேயும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே மோர் தென் ஒன் டைம் வரலாம் கண்டிப்பாக அங்கே நைன் இல்லாமல் தான் இருக்கக்கூடாது ஓகேவா இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு டைம் எடுக்கிறப்ப ஃபைவ் நம்பர்ஸ் கிடச்சிருச்சு ஃபைவ் டூ டிஜிட் நம்பர்ஸ் கிடச்சிருச்சு ஓகே இப்போ வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு பாருங்கள் டென்ஸில் தான் நைன் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஓகே இப்போ ஒன்ஸில் நம்ம எடுக்கலாம் ஜீரோ நைன் எழுத முடியாது ஜீரோ நைன் எழுதுனீங்கன்னா அது சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் ஸோ இது வந்து வராது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் நைன் நம்ம ஆல்ரெடி நைன் நைன் எழுதிட்டோம் ஸோ அதை ரிப்பீட் பண்ண வேண்டாம் இது ஃபைவ் நைன் அடுத்து ஃபோர் நைன் ஃபோர் நைன் ஓகேவா இப்போ இந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் பாசிபிலிட்டி இருக்குது சரி இதை கவுண்ட் பண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நம்பர்ஸ் வந்துட்டு வி கேன் ஃபார்ம் இல்லையா இந்த நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அட்லீஸ்ட் நைன் ஏதோ ஒரு டிஜிட்டில் ஒன்றாம் இலக்கத்துலேயோ பத்தாம் இலக்கத்துலேயோ வர்ற மாதிரி நம்ம நம்பர்ஸ் டூ டிஜிட் நம்பர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது சரியா பாருங்கள் சாய்ஸில் வந்துட்டு ஃபோருங்கிற ஆன்சர் ஃபோர்த் சாரி எயிட்டுங்கிற ஆன்சர் ஃபோர்த்து சாய்ஸில் இருக்குது சரியா ஃபோர்த்து சாய்ஸில் இருக்குது அதே போல் இங்கேயும் ஃபோர்த்து சாய்ஸில் இருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் இன் அ ரோ ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏ பாய் இஸ் டுவெல்த் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் எண்டு அண்ட் எயிட்டீன்த் ஃப்ரம் த ரைட் எண்டு இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் அண்ட் இஸ் அண்ட் நம்ம இங்கே கொஸ்டினில் பாருங்கள் சாய்ஸஸ்லாம் ப்ரைம் நம்பர் காம்பசைட் நம்பர் ஈவன் நம்பர் கான்ட் பி ப்ரிடிக்டடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் வடிவம் பாருங்க மாணவர்கள் வரிசையில் ஒருவர் இடக்கோடியில் இருந்து இடதுபுறம் இருந்து சரியா அதாவது லெஃப்டில் இருந்து டுவெல் பனிரெண்டாவதாகவும் வலது கோடியில் இருந்து பதினெட்டாவதாகவும் நிற்கிறார் எனில் அவ்வரிசையில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு பகா எண் ஒரு பகி எண் அல்லது இரட்டைப்படை எண் அல்லது காண இயலாது அப்படிங்கிறதுல இது ஒரு ஆன்சர் இருக்குது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ வந்துட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இன்னொரு டைம் நல்லா ரீட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இன்னர் ரோ ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏ பாய்ஸ் டுவெல்த்து ஃப்ரம் லெஃப்ட் எண்டு லெஃப்ட் எண்ட்லேருந்து டுவெல்த்து பொசிஷன்லேயும் ரைட்
ஓகேவா லெஃப்ட் எண்டில் இருந்து சரியா லெஃப்ட் எண்ட்லேருந்து டுவெல்த்து பொசிஷனில் இருக்கிறாங்க அந்த பர்சன் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு இங்கே இருக்கிறாங்க ஓகே ரைட் எண்டில் இருந்து எயிட்டீன்த் பொசிஷனில் இருக்கிறாரு ரைட் எண்ட்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணிட்டு வர்றப்ப எயிட்டீன்த் பொசிஷனில் நிற்கிறாரு அவரோட பொசிஷன் இதே தான் சரியா இந்த ரோவில் வந்துட்டு லெஃப்ட்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே போகிறப்ப டுவெல்த்து நம்பராகவும் டுவெல்த்து பர்சனாகவும் ரைட் எண்ட்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே வரப்போ எயிட்டீன்த் பர்சனாகவும் இருக்கிறார் சரியா ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் இப்போ இதுக்கப்புறம் எப்படி இருப்பாங்க செவன்டீன் பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா செவன்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அதே போல் டுவெல்த்து பர்சனுங்கிறப்ப இங்கே முன்னாடி எவ்வளோ இருப்பாங்க லெவன் பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க லெவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஓகே இப்போ வந்து இவர் நிற்கிறார் டுவெல்த் பொசிஷன் அண்ட் எயிட்டீன்த் பொசிஷன் ரெண்டுமே ஒரே இடம் தான் இந்த சைட்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்ப எயிட்டீன்த் இந்த சைடு இருக்கப்ப கவுண்ட் பண்ணிட்டு வரப்ப டுவெல்த்து ஆனால் ரெண்டுமே ஒரே ஆளை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ இவர் ஒரு பர்சன் இப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த லெஃப்ட்லேருந்து லெவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ப்ளஸ் இவர் இந்த நான் பர்டிகுலராக ஒருத்தரை மட்டும் சொன்னாலே அவர் ஒரு பர்சன் இருக்கிறாரு அடுத்து செவன்டீன் பர்சன்ஸ் இங்கே இருக்கிறாங்க ஓகேவா அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குன்னா லெவன் ப்ளஸ் ஒன் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் ஓகேவா அப்போ இன் திஸ் ரோ தெர் ஆர் டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெர் ஆர் டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டுவெண்ட்டி நைன் அப்படிங்கிற நம்பர் என்ன நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு இதோட டிவைசஸ் தட் இஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இதோட காரணிகள் இதை வகுக்கக்கூடிய எண்கள் ஃபேக்டர்ஸ்னா என்ன இதை டிவைட் பண்ணக்கூடிய நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ஓகேவா ஒன் அண்ட் டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் மட்டும்தான் இதை டிவைட் பண்ணும் வேறு எந்த ஃபேக்டர்ஸும் இதுக்கு இல்லை ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் ப்ரைம் நம்பர் ஓகேவா டுவெண்ட்டி நைன் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் இப்போ சாய்ஸில் பார்க்கலாம் ப்ரைம் நம்பர் சாய்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் ப்ரைம் நம்பர் பகா எண் ஓகேவா பகா எண் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பெல்ஸ் இன் அ டவர் டால் அட் த இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் நைன் செகண்ட் டுவெல் செகண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் எயிட்டீன் செகண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் செகண்ட்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செகண்ட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஓகே ஃபஸ்ட் பெல் இவ்வளோ செகண்டில் ரிங் ஆகுது அப்போ வந்து நைன் செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு முறை ரிங் ஆகிட்டே இருக்கும் சரியா அதே போல் செகண்ட் பெல் வந்து டுவெல் செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு முறை ரிங் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு முறை ரிங் ரிங் ஆகிட்டு இருக்கும் ஃபோர்த் பெல் எயிட்டீன் செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு முறை அடுத்து ஃபிஃப்த் பெல் சிக்ஸ் பெல் இப்படி வந்துட்டு டைம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தடுத்த முறைக்கு ரிங் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இஃப் ஆல் ஆஃப் தம் டால் அட் சிக்ஸ் ஏஎம் ஸோ இவ்வளோ வந்துட்டு இடைவெளி இருந்தாலுமே சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு இந்த சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பெல்ஸுமே சிக்ஸ் ஏ சிக்ஸ் ஓ கிளாக் மார்னிங் சிக்ஸ் ஏஎம்க்கு ரிங் ஆகுது சேம் டைம் இந்த சிக்ஸ் ஏஎம்க்கு ரிங் ஆகுது சரியா ஓகே ரிங் ஆகிட்டு அப்புறம் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் கழித்து மறுபடியும் சேம் டைமில் ரிங் ஆகும் இப்போ நைன் செகண்ட்ஸ் டுவெல் செகண்ட்ஸுங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைம் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறனால தனித்தனியாக தான் ரிங் ஆகும் இல்லையா இப்போ சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சேம் டைம் ரிங் ஆகுது அப்படிங்கிறப்ப மறுபடியும் எவ்வளோ டைமுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த ஆறு பெல்மே ரிங் ஆகும் அப்படிங்கிறத கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இந்த நெக்ஸ்ட் டைம் தே டால் டுகெதர் இஸ் ஒன்றா சேர்ந்து எப்போ அது ரிங் ஆகும் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க பார்க்கலாம் ஸோ இது மாதிரி கேட்குறப்ப இங்கே வந்து செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஃபஸ்ட் பெல் செகண்ட் பெல் தேர்டு பெல் எவ்வளோ கேப் விட்டு ரிங் ஆகும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நம்பர்ஸ்க்கு எல்லாமே எல்சிஎம் அடுத்து இந்த டைம் அப்படின்னு வர்றப்ப அதோட மல்டிபிள்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் மல்டிபிள்ஸ்னா என்ன லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் இங்கே வந்துட்டு சிக்ஸ் வேரியன்ட் டைம்ஸ் இருக்கிறனால நம்ம அதோட காமன் மல்டிபிள் அண்ட் அதுலேயும் லீஸ்ட் எடுக்கணும் ஓகேவா லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் எடுத்தோம்னா நமக்கு சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லேருந்து அடுத்து அது கூட ஆட் பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட் டைம் கிடைக்கும் ஓகே இந்த சிக்ஸ் நம்பர்ஸ்க்கும் நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கணும் எல்சிஎம் ஆஃப் நைன் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த சிக்ஸ் நம்பர்ஸ்க்கும் எல்சிஎம் எடுக்கிறனால நம்ம இந்த மெத்தடில் டிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காமனாக சரியா இந்த சிக்ஸ் நம்பர்ஸ்க்கு காமனாக டிவைட் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட்டு நம்ம டூ
again pathina 6 and 12 matu even number are okay. so even number in the two factor number edukla repeated a 9 abdi irukato 15 abdi irukato 9 abdi irukato 21 abdi irukato so yeah the even number 6 and 12 matu the divide panna poro 3 2 sa 6 comma in given the 6 2 sa 12 again ore or number the even number again number 2 way factor edunga evlo dhoora namakku even number avadhe divide panna mudiyuma panna irunga in the remaining numbers, la, abdi yada arka po the three two sa six. Okay. If paranga yella me odd number ayche nine three fifteen nine twenty one three. Idha yella me three yoda multiples sabinga nala factor three yada the divide pan la. Pa three three sa nine one three is three five three sa fifteen three three sa nine seven three sa twenty one one three is three. Again three yada klama. So, 1571 is 5 7 3 divide panna but 2 numbers 3 yoda multiple la 1 time 3 in the 1 abdi 5 divide panna mudiyadhu abdi 1 time 3 7 divide panna mudiyadhu abdi 1 abdi potukkenga okay ipo enna na factors irukke again 5 ala divide panna 7 ala divide panna so nam abdi direct eduthukala number ipo lcm of 9 12 15 18, 21 and 24. LCM of these numbers is equal to 2 into 2 into 2. Appa vandhu parunga 2 2's are 4, 4 2's are 8. Aduthu 3 3's are 9. Multiplication sign pottetu 9 pottunga. Aduthu 5 7's are 35. Inthi yella numbers me nama multiply ponna poro. Sariya? Na 8 9's are 72 into 35. 72 into 35 in answer na 2520. Okay, wow. By the lami, 9 seconds, 12 seconds, 15 seconds. Abding a nala, namak vandraka answer, ubdirko seconds ladarko. So, yeah, LCM of these numbers is equal to 2520. So, either you need to the seconds, circanala, either co seconds kutrangam. But the seconds are minutes a mathon of dinner, 2520 is 60 ala divide paning na. In Iruna seconds when the minutes are change Iru. Okay, wa. divide pandra paranga the zero ka zero cut paniranga, the six all a divide pan la uh, the twenty five la six on the four times four six are twenty four. A reminder one in your the add pandra pa twelve by the two six are twelve. Sorry, yeah, forty two minutes. Okay. In the number soda LCM 42 kerachirke. So on the paranga 6 am and the 6 bells may onna say in the ring irke. Sriya add to the 9 seconds learning 12 seconds or uniform illa mirkanala next in the time lab din kitrakanga. Up a 6 card at the or 42 minutes college the ring ago. Up a 6 o'clock and 42 minutes am. 6 hours 42 minutes la morning ring a home. Sorry, okay. The choice layer can pack 6 hours and 42 am minutes in girka. Okay, choice number 2 la 6 hours 42 minutes am. Okay, the correct answer. So, Tamil question paranga. Or coburatil or with a mana manical, one by the vinadical, panir and vinadical, padananj vinadical, padanet vinadical, iruthi or vinadical matrum. Iruthi non vinadical idevidil, olikindrena. Kale or maniki away anaitum mulital. Mid anaitum kutrakanga or maniki the or will may ringagad. Saria. Mindum away anaitum ure neratil olicum neramina. Add to the tea the umbo the second la olicum is puny and the second. Mari mari time with the other olicum. Padathun grappa namaki the LC midrapa forty two kedeke. A pants are enough. Choice number two la six hours forty two minutes in the answer. Next question, question number 36. In the series 5, 8, 6, 4, 9, 8, 5, 4, 2, 6, 7, 9, 8, 1, 3, 5, 4. So, yeah, numbers in the sequence. Look at the number of pairs of alternate numbers have difference 3 is. Okay. Pairs of alternate number. Up one number is the na the vittite adth number vittite six is kono five and six on the te ne solla the number of pairs of alternate numbers ne solla. Sariya. Adi pole adthi na eight and four on the te one number vittar ma inge. Up eight and four ebi solla the pairs of alternate numbers ne solla. Sariya. Adi pole on the te na medikrappa difference three irka kudiya pair evlo irka abrin kikranga. 
ஓகேவா பார்க்கலாமா பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இப்போ எயிட் விட்டுருங்க ஃபைவ்க்கு அடுத்து சிக்ஸ் அப்போ ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று தான் எனக்கு கூடி இருக்கு அடுத்து சிக்ஸ்க்கு அடுத்து நைன் வந்துருக்கு ஸோ சிக்ஸ்லேருந்து நைன் வரப்போ த்ரீ ஆட் பண்ணால் தான் நைன் கிடைக்கும் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சொல்லிடலாம் இங்கே வந்து த்ரீ ஓகேவா அதே போல் நைன்லேருந்து அடுத்து ஃபைவ் கண்டிப்பாக வந்துட்டு அங்கே டிஃப்ரென்ஸ் ஃபோரு அடுத்து ஃபைவ்லேருந்து டூ லெஸ் ஆகிருக்கு சரியா த்ரீயை லெஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அங்கே தான் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு டூ டு ஃபைவ்க்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸு த்ரீ ஆட் பண்ண தானே ஃபைவ் கிடைக்கும் இல்லை ஃபைவ்லேருந்து த்ரீயை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் டூ கிடைக்கும் இங்கேயும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன த்ரீ தான் ஓகேவா அடுத்து எங்கே டிஃப்ரென்ஸ் வந்துருக்குன்னா சிக்ஸில் இருந்து நைன் சரியா நம்ம வந்துட்டு ஒரு நம்பர் விட்டு எடுக்கிறப்ப டிஃப்ரென்ஸ் த்ரீ காட்டுற எந்த நம்பராக வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ் அண்ட் நைன் ஓகேவா த்ரீ நம்பர்ஸ் இருக்குது அடுத்து வேறு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வந்து நைன்லேருந்து ஒன் இல்லை எயிட்லேருந்து த்ரீன்னு பார்க்குறப்ப டிஃப்ரென்ஸ் வராது அப்போ ஒன் டூ ஃபைவ்ங்கிறப்ப டிஃப்ரென்ஸ் வராது த்ரீ டூ ஃபோர்னால் வராது அடுத்து ஃபைவ்லேருந்து ஒரு நம்பர் விட்டுருங்க ஃபோர் டூ எடுக்கிறப்ப ஃபைவ்லேருந்து டூ எடுக்கிறப்ப எவ்வளோ இருக்கும் இங்கே ஆல்ரெடி கிடைச்சது இல்லையா ஃபைவ்லேருந்து டூ எடுக்கிறப்ப ஆல்ரெடி இங்கே கிடைச்சது இல்லையா அதே போல் ஃபைவ்லேருந்து டூ எடுக்கிறப்ப இங்கேயும் கிடைக்குது சரியா அப்போ இங்கே ஃபோர் டூன்னு எழுதிக்கிறேனா இந்த ஒரே ரோல் இருக்கிற மாதிரி ஸோ வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ பேர்னா ஃபஸ்ட் பேர் செகண்ட் பேர் தேர்டு பேர் ஃபோர்த்து பேர் நம்பர் ஆஃப் பேர்ஸ் எவ்வளோ கிடைக்குது ஃபோர் கிடைக்குது சாய்ஸ் நம்பர் ஒன் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா இப்போ நம்ம அதோட தமிழ் வருஷன் பார்க்கலாம் முப்பத்தி ஆறு கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி ஆறு ஐந்து எட்டு ஆறு நாலு ஒன்பது எட்டு ஐந்து நான்கு ரெண்டு ஆறு ஏழு ஒன்பது எட்டு ஒன்று மூணு அஞ்சு நாலு ரெண்டு என்ற எண் தொடரில் அடுத்தடுத்து வரும் இலக்கங்களின் வித்தியாசம் மூன்று இருக்கும்படியாக உள்ள இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை சரியா மூன்று இருக்கும் போது எண்ணிக்கை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இங்கே இதெல்லாம் மார்க் பண்ணமோ அதே தான் அங்கே இருக்கும் சரியா ஆறுக்கு அடுத்து ஒன்பது இங்கே மூணு கூட்டியிருக்காங்க இங்கே மூணு குறைச்சிருக்காங்க இங்கே மூணு கூட்டியிருக்காங்க இங்கேயும் மூணு குறைச்சிருக்காங்க வித்தியாசம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்துட்டு நான்கு எண்ணிக்கைகளில் இருக்குது சரியா இந்த ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் முப்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் சரியா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு இதுதான் இந்த ஃபோர் தான் ஆன்சர் நமக்கு வந்துட்டு கொஸ்டின்லேயே வந்துட்டு ஃபோர் வேர்ட்ஸ் ஏ பி சி டிங்கிற ஃபோர் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்போ இந்த வேர்ட்ஸை நம்ம அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கவனிங்க அட்டண்டன்ஸ் புக்கில் ரெஜிஸ்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நேம்ஸ் ஏ ஸ்டார்ட் ஆகிற நேம் அடுத்து பியில் ஸ்டார்ட் ஆகிற நேம் இப்போ ஏலேயே வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு டூ நேம்ஸ் இருக்குது த்ரீ நேம்ஸ் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் லெட்டர் எல்லாத்துக்குமே ஏ தான் இருக்கும் அதே போல் தான் இங்கே எம்ஏ இருக்கா ஓகே அப்போ வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு எம்ல ஆரம்பிக்கிறதுனால அடுத்து நம்ம செகண்ட் லெட்டர் போகணும் இந்த வேர்ட்ஸோட செகண்ட் லெட்டரில் போயிட்டு அதையும் அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும் சப்போஸ் செகண்ட் லெட்டரும் சேமாக இருக்குன்னா தேர்ட் லெட்டருக்கு போகணும் சரியா ஸோ அதே மாதிரி நம்ம எடுக்கிறப்ப என்னென்ன வேர்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன் பாருங்கள் எல்லாமே எம் இருக்கிறனால ஸோ எல்லாமே விட்டுருங்க செகண்ட் லெட்டர்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகே இங்கே யூ இங்கே ஓ இங்கே ஐ இங்கே ஏ இருக்குது அப்போ ஏ தானே ஃபஸ்ட்டு வரணும் டி ஃபஸ்ட்டு வரணும் அப்போ எந்த சாய்ஸ்லாம் டி ஃபஸ்ட்டு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தேர்டு ஃபோர்த்தில் டி இருக்குது அப்போ இந்த இது வந்துட்டு விடுபட்டுரும் இல்லையா இதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறப்பே இங்கே ஏ வர்றப்பே இந்த செகண்ட் சாய்ஸ் கரெக்டான ஆன்சர் இல்லை அதை நம்ம ஒமிட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஏ கருத்து பி செகண்ட் லெட்டர் ஏ இருக்குது அடுத்து வேறு எந்த வேர்டு வந்து செகண்டாக அரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த வேர்டு அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டோம் செகண்ட் வேர்டு என்ன வரும்னு பார்க்கலாம் ஏ கருத்து பி சி டிஇஎஃப் ஜி ஹெச் ஐ ஐ மினிமம் வரும் அப்போ என்ன சி டி கருத்து சி வரக்கூடிய சாய்ஸ் பாருங்கள் டி இதில் மூணுலேயும் வருதா ஒன் த்ரீ ஃபோரில் வந்து டி வருது அடுத்து சி வந்துட்டு இங்கேயும் வருது இங்கேயும் வருது இங்கே வரலை ஸோ இதையும் நம்ம ஒப்மிட் பண்ணிடலாம் சரியா டி கருத்து சி இந்த ரெண்டு சாய்ஸில் தான் வருது இங்கே வரலைங்கிறனால இதையும் நம்ம ஒமிட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி செகண்ட் சாய்ஸை ஒமிட் பண்ணோம் இப்போ ஃபோர்த்து சாய்ஸ்
ஆங்கில வடிவத்தில் பார்த்துட்டோம் தமிழ் வடிவத்தில் பார்க்கலாம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தைகளின் ஆங்கில எழுத்து வரிசை ஏ மியூசிக் மங்க் மினிமம் மேக்சிமம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு முன்னாடியே சொன்னேன் அது போல் அரேஞ்ச் பண்ணால் ஃபஸ்ட் ஒன் தான் கரெக்டான சாய்ஸ் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் வரலாம் கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி எட்டு செலக்ட் த காம்பினேஷன் ஆஃப் நம்பர் ஸோ தட் த லெட்டர்ஸ் அரேஞ்சு அக்கார்டிங்லி வில் ஃபார்ம் அ மீனிங் ஃபுல் வேர்டு ஓகேவா ஒரு லெட்டர்ஸ் ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபைவ் லெட்டர்ஸ்க்கும் லெட்டர்ஸ் நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஆர்னா ஒன் டீனா டூ எஃப்னா த்ரீ ஐனா ஃபோர் யூனா ஃபைவ் ஓகே இந்த ஃபைவ் லெட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு மீனிங் ஃபுல் வேர்டு ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட்டு எஃப் R U I T fruit F R U I T fruit ங்கற வேர்ட நம்ம பண்ணலாம் அப்ப வந்துட்டு F தான் first letter F குரிய நம்பர் என்ன 3 R குரிய நம்பர் என்ன 1 U குரிய நம்பர் 5 I குரிய நம்பர் 4 T குரிய நம்பர் 2 அப்ப நமக்கு அரேஞ்ச் பண்றப்ப என்ன நம்பர் கிடைக்குது 3 1 5 4 2 த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் டூ எந்த சாய்ஸில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸில் இருக்குது த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் டூ சரியா இதுக்கு வந்து மேட்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க வேறு எதுலேயுமே அந்த ஆர்டர் ஆஃப் நம்பர் கிடைக்கல ஓகேவா அதை தமிழ்லேயும் அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எழுத்துக்களில் இருந்து அர்த்தமுள்ள வார்த்தையை உருவாக்கும் வரிசை இதில் வந்து அர்த்தமாக அந்த அந்த அஞ்சு எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி ஒரு அர்த்தமான வார்த்தையை உருவாக்கிட்டு இந்த லெட்டர்ஸை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் கிடைக்கும் ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா தேர்ட்டி நைன் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி நைன் இந்த லெட்டர் நைன்த்து டு த லெஃப்ட் ஆஃப் செவன்டீன்த் லெட்டர் ஃப்ரம் த ரைட் எண்ட் ஆஃப் த இங்கிலீஷ் அல்ஃபபெட்ஸ் இஸ் அப்போ அல்ஃபபெட்ஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏ டு இசட் வரைக்கும் எழுதிட்டு சரியா லெஃப்ட்னா என்னது இந்த சைடு தான் லெஃப்ட் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எங்கே இருக்கோ அதுதான் லெஃப்ட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு எந்த சைடு இருக்கோ அதுதான் ரைட் சைடு ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் எதுன்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வர்றப்ப என்ன ஆகும்னா ரைட் எண்ட்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணுறீங்க சரியா செவன்டீன்த் லெட்டர் ஃப்ரம் த ரைட் எண்டு செகண்ட் இதில் வாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இதை நம்ம எடுக்கணும் ஓகேவா அப்போ ரைட் எண்ட்லேருந்து செவன்டீன்த் லெட்டர் எடுங்க அந்த செவன்டீன்த் லெட்டரோட லெஃப்ட் சைடு போகிறப்ப நைன்த் லெட்டர் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் ரைட் எண்ட்லேருந்து செவன்டீன்த் லெட்டர் செவன்டீன்த் லெட்டரோட லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு நைன்த் லெட்டர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தமிழ் வடிவம் கொஷின் பார்த்துடலாம் ஆங்கில எழுத்துக்களில் வளக்கோடியிலிருந்து பதினேழாவது எழுத்திற்கு இடப்பக்கமாக உள்ள ஒன்பதாவது எழுத்து என்னன்னு பார்க்கலாம் இங்கே ஒரு சாய்ஸில் வந்து பிஒய் இசட் ஏன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு எழுத்து தான் மேட்ச் ஆகும் அது என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ அல்ஃபபெட்டிக்கல் லெட்டர்ஸ் எடுத்து நான் லைனாக எழுதிட்டேன் ஸோ ஒரு லெஃப்ட் எண்டு அப்படிங்கிறப்ப ஏலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் இதுதான் லெஃப்ட் எண்டு ஏலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடியது இது ரைட் அண்ட் எங்கே இருக்குன்னா இசட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது தான் இசட்லேருந்து வர்றப்ப இது ரைட் அண்ட் இங்கேருந்து வர்றப்ப செவன்டீன்த் லெட்டர் எடுக்கணும் சரியா அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவல் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் செவன்டீன்த் லெட்டர் என்ன கிடைக்குது ரைட் அண்ட்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் சரியா ரைட் அண்ட்லேருந்து இப்படி கவுண்ட் பண்ணிட்டு வர்றப்ப செவன்டீன்த் லெட்டர் ஜே கிடச்சிருக்கு ஓகேவா இப்போ செவன்டீன்த் லெட்டரோட லெஃப்ட் சைடு எது இது ரைட் சைடு இது லெஃப்ட் சைடு சரியா செவன்டீன்த் லெட்டரோட ச லெஃப்ட் சைடு எந்த லெட்டர்னா நைன்த் லெட்டர் அப்போ லெஃப்ட் சைடு வந்து கவுண்ட் பண்ணுறப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நைன்த் லெட்டர் என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு ஏ இருக்குது செவன்டீன்த் அதாவது ரைட் எண்ட்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணிட்டு வர்றப்ப செவன்டீன்த் லெட்டர் அதோட லெஃப்ட் சைடு மறுபடியும் கவுண்ட் பண்ணுறப்ப நைன்த் லெட்டர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ ஸோ இது சாய்ஸில் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே சாய்ஸில் ஃபோர்த் சாய்ஸில் ஏங்கிற லெட்டர் இருக்கு ஃபோர்த் சாய்ஸில் லெட்டர் ஏ இருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபார்ட்டி எயிட் கொஸ்டின் எ குரூப் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இஸ் கிவன் விச் ஆர் நம்பர்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் Choose the combination of numbers so that letters are arranged to form a meaningful word. நாற்பதாவது கொஸ்டின் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு என்று எண்ணிடப்பட்டுள்ள எழுத்துக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன ஒரு அர்த்தமுள்ள வார்த்தையை உருவாக்கும் எண்களின் இணையை காண்க இது கொஸ்டின் நம்
ஸோ அது போல் இங்கேயும் வந்துட்டு பாருங்கள் ஆர்ஓபிஎன்இஎஸ் அப்படிங்கிற லெட்டர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இந்த லெட்டர்ஸ்க்கு நம்பர் ஒன் டூ சிக்ஸ் வரைக்கும் நம்பர்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இந்த சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு மீனிங்ஃபுல் வேர்டு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்போ பார்த்திங்கன்னா இது என்ன வேர்டு வரும் அப்படின்னா பர்சன் பிஇஆர்எஸ்ஓஎன் பர்சன் அப்படிங்கிற வேர்டை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் பர்சன் ஓகே இப்போ இந்த இந்த நம்ம அரை மீனிங்ஃபுல் வேர்டு கொண்டு வந்தோம் இல்லையா இந்த லெட்டர்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே நம்பர்ஸ் பார்த்து நோட் பண்ணிக்கலாம் பிங்கிற லெட்டருக்கு த்ரீ இக்கு வந்து ஃபைவ் ஆர்க்கு ஒன் எஸ்க்கு சிக்ஸ் ஓனா டூ என்னா ஃபோர் ஓகே த்ரீ ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸில் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது சரியா பர்சனுங்கிற வேர்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணோம்னா த்ரீ ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா ஃபார்ட்டி ஒனில் இருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டைரக்ஷன் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு டைரக்ஷன் செலக்ட் ஃப்ரம் த கிவன் டயக்ராம் ஏ பி சி ஆர் டி ஃபோர் டயக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்போ ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் ஏ செகண்ட் ஒன் பி தேர்டு ஒன் சி ஃபோர்த் ஒன் டி ஓகே த ஒன் அண்ட் இலுஸ்ட்ரேட்ஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் அமாங் கிவன் கிளாஸஸ் ஓகே இங்கே வந்து என்னென்ன கிளாஸஸ் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்களோ இது வந்துட்டு எதுக்கு மேட்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் கொஷின் பாருங்கள் பேர்ட்ஸ் டைகர்ஸ் பீகாக்ஸ் சரியா இப்போ வந்துட்டு இதுக்கு என்ன வந்துட்டு லிங்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸில் வந்துட்டு பீகாக்ஸ் வரும் பேர்ட்ஸில் வந்துட்டு பீகாக் வரும் இப்போ நம்ம டென்த்தில் வந்துட்டு செட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் அப்போ பேர்ட்ஸ்க்குள்ளே வந்துட்டு பீகாக்ஸ்க்கு வந்துடும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் அது வந்துட்டு பேர்ட்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க அதுக்குள்ளே பீகாக் வந்துடுது சரியா அப்போ டைகர்ஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அதிலருந்து தனியாக இருக்கும் ரெண்டுக்கும் லிங்கே இல்லை பீகாக்கும் டைகருக்கும் ஏதாவது லிங்க் இருக்கா இல்லை சரியா ரெண்டுமே வேறு வேறு அப்படிங்கிறனால இது இன்ட்ரசெக்ட் பண்ணிக்காமல் தனியாக இருக்கும் சரி அப்போ வந்துட்டு இதுக்கு பிங்கிற டயக்ராம் தான் மேட்ச் ஆகும் பி எதுலனா சாய்ஸ் ஒனில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸ் தமிழ் தெலுங்கு லாங்குவேஜஸ் தமிழ் தெலுங்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா லாங்குவேஜஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு பெரிய செட் அப்படின்னு எடுத்துக்கங்க கணம் சரியா பெரிய கணம் இந்த லாங்குவேஜுக்குள்ளே தான் தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு இருக்குது தமிழ் இது தெலுங்கு ஓகேவா அப்போ வந்துட்டு ஒரு பெரிய சர்க்கிள் போ இது போடுறீங்க அது செட்டு சரியா லாங்குவேஜஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறீங்க லாங்குவேஜ் அதுக்குள்ளே தான் தமிழ் அண்ட் தெலுங்குங்கிற லாங்குவேஜ் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி டயக்ராம் இங்கே இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே ஏ டயக்ராம் இல்லை பி டயக்ராம் இல்லை சி அண்ட் டி எதுவுமே அந்த மாதிரி இல்லை பாருங்கள் இது வந்து த்ரீ சர்க்கிள்ஸ் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று தான் இருக்குது தனித்தனியாக இல்லை பெரிய சர்க்கிள் அது லாங்குவேஜ் நோட் பண்ணோம் அந்த லாங்குவேஜுக்குள்ளே சின்ன சின்ன சர்க்கிள் ரெண்டு எடுத்து அது தமிழ் தெலுங்குன்னு சொல்லணும் ஸோ நன் ஆஃப் தீஸ் தான் இதோட ஆன்சர் நன் ஆஃப் தீஸ்னா என்னது ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு பொருத்தமான ஆன்சர் இங்கே இல்லைன்னு அர்த்தம் மொழிகள் மொழிகள்ங்கிறதுல ரெண்டுமே வரும் இல்லையா இப்போ மொழிகளுக்குள்ளே சின்ன வட்டம் ரெண்டு போட்டிங்கன்னா தமிழ் தெலுங்குன்னு வரும் ஓகே ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபுட்பால் ஃபேன்ஸ் கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ் அண்ட் கபடி ஃபேன்ஸ் ஓகே பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் ஃபுட்பால் ஃபுட்பால் பார்க்குறவங்க ஃபுட்பால் பார்க்குறவங்க கிரிக்கெட் பார்ப்பாங்க சரியா ஃபுட்பால் ஃபேன்ஸ் வந்துட்டு கிரிக்கெட் பார்க்குறவங்களும் இருப்பாங்க கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ் வந்துட்டு கபடி ஃபேன்ஸாகவும் இருப்பாங்க கபடி ஃபேன்ஸ் ஃபுட்பாலும் பார்ப்பாங்க ஸோ நம்ம இது மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியாது இல்லையா அப்போ வந்து ஃபுட் ஃபுட்பால் ஃபேன்ஸ் கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ் கபடி ஃபேன்ஸ் எல்லாமே எதா கபடி ஃபேன்ஸ் வந்துட்டு கிரிக்கெட் பார்ப்பாங்க கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ் ஃபுட்பால் பார்ப்பாங்க இதுவும் பார்க்கலாம் சரியா மூணுமே இன்டர்லிங்க் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த பிக்சர் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டயக்ராமில் ஏல இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஏ வந்துட்டு இங்கே இருக்குது சாய்ஸ் நம்பர் த்ரீயில் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் கொஷின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இந்தியன்ஸ் தமிழியன்ஸ் மனித இனம் இந்தியர்கள் தமிழர்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம எல்லாமே வந்துட்டு மனித இனம்தான் இந்தியாவில் வாழ்கிறவங
D diagram la kuduthirukanga so adha nama edukka poringa diagram D vandu choice number 2 la kuduthirukanga idha correct answer adutha question 45 Tamil Nadu Punjab Haryana so inga enna link irukku paarenga Tamil Nadu Punjab Haryana idhula pathina capital vandu link panirukanga seriya Punjab and Haryana ku same hap capital irukke tamil nadu ku chennai capital punjab and haryana ku ore capital so nam inge solra pa id rendume intersect panikum illaya tamil nadu thaniya nikkum punjab and haryana rendu same capital nganala intersect panikudhu common irukku podu uruppu nu solluva illaya common term ang irukku tamil nadu vandu thaniya irukku so idu vandu idha diagram idu kuriyadhu so idu enga vandu kuduthirukanga nu paakalam பாருங்க இது பஞ்சாப் ஹரியானா னு எடுத்துங்க இது தமிழ்நாடு னு எடுத்துங்க சி டயகிராம் சரியா டயகிராம் சி வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க இத கரெக்ட்டான ஆன்சர் ஓகே இப்போ நம்ம வந்துட்டு 41 to 45 வரைக்கும் டைரக்ஷன் சேம் அது பார்த்துட்டோம் அடுத்து 46 ல இருந்து 50 வரைக்கும் டைரக்ஷன் சேமா இருக்கும் இந்த ஃபாலோயிங் ஃபிகர் ரெக்டாங்கிள் ஸ்கொயர் சர்க்கிள் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் ரெப்ரசன்ட்ஸ் தி ரீஜன் ஆஃப் ரைஸ் கிராம் மெய்ஸ் அண்ட் வீட் கல்டிவேஷன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி on the basis of the given figure answer the questions okay va ipo endu pathina enna enna figures kuduthirukanga rectangle so inge respectively ingra word irukanaala inge enna order la irukko adhe order la da inge idu edukanum ipo rectangle vandu edha represent panudhu rice square vandu grams represent panudhu circle vandu maize triangle wheat indha cultivation vandu mention panudhu so the diagram la paathiralam rectangle vandu rice இது வந்து ரெக்டாங்கிள் என்னது ரைஸ் அடுத்து ஸ்கொயர் வந்துட்டு கிராம் ஸ்கொயர் வந்துட்டு கிராம் அடுத்து சர்க்கிள் என்ன அப்படின்னா மேஸ் ஓகேவா ட்ரையாங்கிள் என்ன அப்படின்னா வீட் ஓகேவா இதை மீன் பண்ணுது இப்போ வந்துட்டு நமக்கு இதை பொறுத்து தான் கொஸ்டின் அமையும் பார்க்கலாம் இப்போ அது வந்துட்டு தமிழ் வழிமுறை என்னன்னு பார்த்துடலாம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் செவ்வகம் சதுரம் வட்டம் மற்றும் முக்கோணம் ஆகியவை முறையே அரிசி பயிறு அரிசி பயிர் வகைகள் சோளம் மற்றும் கோதுமை விளையும் இடங்களை குறிப்பிடுகின்றன படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களின் அடிப்படையில் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் சரியா இப்போ வந்து பாருங்கள் சேம் இதே டயக்ராம் எடுத்துக்கலாம் தமிழுக்கும் விச் ரீஜியன் கல்டிவேட்ஸ் ஆல் த ஃப்ளார் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபிகர் கொடுத்துருக்கப்ப தனித்தனியாக கொடுக்கல வந்து பாருங்கள் இது வந்துட்டு ரெண்டு ரெக்டாங்கிள் ஸ்கொயர் ரெண்டும் இன்ட்ரசெக்ட் பண்ணிக்குது அதையும் வந்துட்டு சர்க்கிள் இன்ட்ரசெக்ட் பண்ணியிருக்கு ட்ரையாங்கிள் வரைகிறப்பையும் எல்லாம் வந்து ரெக்டாங்கிளையும் சர்க்கிளையும் டச் பண்ணுற மாதிரி இன்ட்ரசெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று இருக்குது காமன் இருக்குது என்னென்னா இந்த ரீஜியனில் வந்துட்டு வீட் ஃப்ளாரும் இருக்கும் ரைஸும் இருக்கும் அண்டு மெய்ஸும் இருக்கும் சரியா இது எதுக்குள்ளேலாம் வருதோ அதெல்லாம் இருக்கும் அப்போ ரெக்டாங்கிளுக்குள்ளேயும் இருக்குது சர்க்கிள்குள்ளேயும் இது ஃபைவ்ங்கிற ரீஜியன் இருக்குது அப்போ வீட் மெய்ஸ் ரைஸ் இந்த மூணுமே இந்த ரீஜியனில் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் டூங்கிற ரீஜியன் சர்க்கிளுக்கு வெளியே வந்துருச்சு ஆனால் ரெக்டாங்கிளுக்குள்ளேயும் இருக்குது இது ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளேயும் இருக்கும் அப்போ இந்த டூங்கிற ரீஜியனில் இருக்கும் ரைஸ் அண்ட் வீட் ஃப்ளார் இருக்கும் சரியா வீட் பிளான்ட் இருக்கும் ஓகே அடுத்து இங்கே வந்து பாருங்கள் சர்க்கிளுக்கு வெளியவும் இருக்குது ரெக்டாங்கிளுக்கு வெளியவும் இருக்குது இந்த ரீஜியன் இங்கே வந்து வீட் மட்டும்தான் அதே போல் தான் நம்ம கெஸ்ட் பண்ணி மற்றதையும் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் விச் ரீஜியன் கல்டிவேட்ஸ் ஆல் த ஃப்ளார் எல்லா அதாவது வீட் மெய்ஸ் கிராம் ரைஸ் இது எல்லாமே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா எங்கேயுமே வராது சரியா எதுலேயுமே வந்துட்டு எல்லாமே வராது பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்க ஃபோர் ஷேப்ஸுமே ஒரு இடத்துல வந்துட்டு லிங்க் ஆகுதான்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெக்டாங்கிளும் சர்க்கிள் மட்டும் இருக்குது இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா செவன்கிற இடம் சர்க்கிள்குள்ளேயே இருக்குது ஸ்கொயர்க்குள்ளேயே இருக்குது ரெக்டாங்கிள்குள்ளேயே இருக்குது ஆனால் ட்ரையாங்கிள் இங்கே லிங்க் ஆகலை சரியா அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கு நன் ஆஃப் த ஏரியா சரியா நன் ஆஃப் த ஏரியா வந்துட்டு என்ன சொல்லலாம் ரீஜியன் கல்டிவேட்ஸ் ஆல் த ஃப்ளார் ஓகே எந்த பகுதியில் நான்கு வகை பயிர்கள் பயிர் செய்யப்படுகின்றன அப்படின்னா நாலுமே வெட்டிக்கக்கூடிய இடம் ஒன்றுமே இல்லை அதனால் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் விச் ரீஜின் கல்டிவேட்ஸ் ஒன்லி ரைஸ் ஒன்லி ரைஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எந்த பகுதியில் அரிசி மட்டும் பயிர் செய்யப்படுகிறது அரிசி மட்டும்தான் இருக்கணும் வேறு எதுவுமே அங்கே இருக்கக்கூடாது அப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரைஸ்க்கு என்னென்னா ரெக்டாங்கிள் அரிசிக்கு ரெக்டாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்துட்டு சர்க்கிள்குள்ளே வரக்கூடாது ஸ்கொயர்க்குள்ளே வரக்கூடாது ட்ரையாங்கிள்குள்ளேயும் வரக்கூடாது அப்படி பார்த்திங்கன்னா த்ரீ அண்டு ஃபோர் 
த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா த்ரீ அண்ட் ஃபோரில் தான் ரைஸ் ஒன்லி ரைஸ் சரியா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆன்சர் த்ரீயும் ஃபோரும் ஏதாவது ஒரு சாய்ஸில் கொடுத்துருக்கணும் தனித்தனியாக டூ சாய்ஸ் டூ சாய்ஸ் ஃபோர் நம்மளுக்கு கோடிங் ஷீட்டில் தனித்தனியாக தான் சாய்ஸ் ஒன் இது ஷேட் பண்ணணும் இல்லை சாய்ஸ் டூ இதை ஷேட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இது ரெண்டுமே ஷேட் பண்ணால் ராங் ஆன்சர் ஆயிரும் டூ அண்ட் ஃபோரை ஷேட் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா இவங்க ஒரே சாய்ஸில் த்ரீ அண்ட் ஃபோரை கொடுத்துருக்கணும் ஸோ வந்துட்டு கொஸ்டின் வந்துட்டு கரெக்டான கொஸ்டின் ஆனால் கொடுத்துருக்க சாய்ஸ் வந்துட்டு கரெக்டான சாய்ஸ் இல்லை ஸோ வந்துட்டு இதுக்கு எந்த ஆப்ஷனுமே இதுக்கு மேட்ச் ஆகுது ஏதோ ஒரு ஆப்ஷனில் த்ரீ கமா ஃபோர்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகிருக்கும் சரியா இங்கே தமிழ் கொஸ்டின்லேயும் அதே மிஸ்டேக் தான் பண்ணியிருக்காங்க கொஸ்டின் கரெக்டான கொஸ்டின் தான் சாய்ஸ் வந்துட்டு கரெக்டாக கொடுக்கல ஃபார்ட்டி எயிட் கொஸ்டின் விச் ரீஜின் கல்டிவேட் ஸ்வீட் அண்ட் மேஸ் எந்த பகுதியில் கோதுமை மற்றும் சோளம் பயிர் செய்யப்படுகிறது வீட் அண்ட் மேஸ் வீட் மேஸ் வீட் மேஸ் அப்போ வந்து சர்க்கிள் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் எங்கே வெட்டுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வெட்டுது சரியா சர்க்கிள் அண்ட் அதாவது சர்க்கிளும் அதாவது வட்டமும் முக்கோணமும் வெட்டிக்கக்கூடிய கோதுமையும் சோளமும் எங்கே பயிரிடப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் வெட்டிக்கிற இடம் இந்த ட்ரையாங்கிளும் சர்க்கிளும் வெட்டிக்கிற இடம் இந்த இடத்துல தான் சரியா இந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு வீட்டும் கோது கோதுமையும் சோளமும் பயிரிடப்படுகிறது ஸோ ரீஜியன் ஃபைவ் வந்து சாய்ஸ் நம்பர் ஒனில் இருக்குது இதில் தான் வந்துட்டு வீட் அண்ட் மேஸ் அதாவது சோளம் மற்றும் கோதுமை பயிரிடப்படுகிறது அடுத்து நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் விச் ரீஜியன் கல்டிவேட்ஸ் ஆல் எக்ஸப்ட் ரைஸ் அதாவது ரைஸ் மட்டும் இல்லை எந்த பகுதியில் அரிசி தவிர அனைத்தும் பயிர் செய்யப்படுகின்றன அப்போ என்ன வரும் சோளம் கோதுமை மற்ற இன்னொரு பயிர் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதெல்லாம் வரும் அரிசி அப்படிங்கிறப்ப ரைஸ் இல்லையா ரைஸ் அதாவது இந்த ரெக்டாங்கிள் இல்லாத ரீஜியன் மற்ற எல்லாமே எடுக்கணும் ரெக்டாங்கிள் ரீஜியனுக்குள்ளே எடுக்காதீங்க எதுவுமே அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராம் மெய்ஸ் வீட் சரியா பருப்பு கோதுமை கோதுமை சோளம் இது மூணும் பயிரிடக்கூடிய பகுதி பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இந்த ரெக்டாங்கிள் இல்லாமல் அதுக்கு வெளியே இருக்கிறத எடுக்கணும் ரெக்டாங்கிளை விட்டுருங்க அதுக்கு வெளியே இருக்கிறதுனா ஒன் எயிட் நைன் டென் ஒன் எயிட் நைன் டென் பாருங்கள் ஒன் எயிட் நைன் டென் சாய்ஸ் நம்பர் ஒனில் இந்த ரீஜியன் இருக்குது இந்த இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் அரிசி தவிர அப்படிங்கிறப்ப அந்த செவ்வகம் த வெளியே இருக்கக்கூடிய செவ்வகத்துக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய எல்லா நம்பருமே எடுக்கலாம் அப்போ இதுதான் வரும் சரியா அடுத்து ஃபிஃப்டியத் கொஸ்டின் விச் ரீஜியன் கல்டிவேட்ஸ் கிராம் ஒன்லி பயிர் அதாவது பருப்பு மட்டும் எங்கே பருப்பு ஒன்லி அப்படின்னு கேட்டால் அது மட்டும் எந்த பகுதியில் பயிர் வகைகள் மட்டும் பயிர் செய்யப்படுகின்றன அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம டயக்ராம் பார்க்கலாம் பருப்பு வகைகள் வந்து கிராம் இல்லையா அப்போ அது மட்டும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஸ்கொயர் மட்டும் எந்த பகுதியும் வெட்டாமல் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் சதுரம் எதையுமே வெட்டாமல் அந்த சர்க்கிளுக்கு வெளியே இருக்கிறது இங்கே வந்து ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்குது அப்போ டென்த்து ரீஜியன் இந்த டென்த்து ரீஜியன் அது ஃபோர்த்து சாய்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க சரியா பயிர் வகைகள் மட்டும் பயிரிடக்கூடிய பகுதி வந்து டென்த்து ரீஜியன் ஃபோர்த்து சாய்ஸ் சரியா தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ